آیسانم به برنامه جویستیک خیلی خوش اومدین قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم میخواستم بهتون بگم که آیدی شخصی من توی اینستاگرام و توییتر تغییر کرده و اینیه که الان این زیر براتون میذاریم حالا بریم و برنامه رو شروع کنیم امروز میخوایم تو زمان سفر کنیم میخوایم بریم به 25 یا 30 سال پیش زمان بچگی خودمون یا زمان نوجوانی و جوانی خیلی بزرگتر میخوایم به زمانی بریم که خبری از بازی های سبودی با گرافیک خیره کننده نبود خبری از صحنه های سینمایی کارگردانی شده که همه گیمرها رو پاریک تلویزیون میخ میکنن هم نبود میخوایم بریم به دوره های سگا و آتاری و نینتندو که سلطان بازی های ویدیویی بودن البته نینتندو هنوز هم داره میترکونه و کسی نمیتونه جلوشو بگیره تو برنامه امروز میخوایم به زمان بازی های کلاسیک یعنی همون دوره سگا، مگا درایو و سوپر نینتندو بریم. اون موقعی که با سوپر ماریو که ما بهش میگفتیم قارچ خور، کلی حال میکردیم و سونیک هم به بخش بزرگی از خاطره های زمان بچگیمون تبدیل شد. اون موقعی که با بازی های مثل مورتال کمبت و استریت اف ریج یا همون شورش در شهر کلی حال میکردیم و کلوپ های محلمون پر از گیمرایی بود که به عشق این بازی حاضر بودن از مامان باباشون کتک بخورن. امروز میخوایم شما رو با پنج تا از بهترین بازی های کلاسیک آشنا کنیم که هنوز که هنوزه میشه با اونا کلی حال کرد اول از همه میریم سراغ سوپر ماریو برادرز که تو سال 1985 منتشر شد یکی از بهترین بازی هایی که هنوز هم با بازی کردنش میشه ازش لذت برد قهرمان بازی که الان دیگه میدونید اسمش ماریو و چون قارچ میخورد و قدرتش زیاد میشد باید بره پرنسس رو نجات بده و چه خطرایی رو که به جون نمیخره البته فکر کنم این کارا واسه همون موقع بود وگرنه الان کی حال داره بره دافی و از دست آدم بعده نجات بده نهایت میری یکی دیگر رو پیدا میکنی
در واقع سه تا بازیه چون هر قسمتش از اون یکی بهتر بود و میدونم که شما هم مثل من باش کلی خاطره دارین و کلی اشغال کردین سه قسمت اول مرتال کنبت و دیگه همه میشناسن تو کلوب محل ما که همیشه یه سری آدم بیکار سر این بازی با هم شرط میبستن سه قسمت اول مرتال کنبت یکی از بهترین بازی های بزن بزن زمان خودش بود البته خیلی هم میگن که بهتر از اینا نداریم و مرتال های جدید مالی نیستن به نظرم که اشتباه میکنن هرچی خون و خونریزی بود و میشد تو این بازی دید از تیکه دیکه کردن آدما گرفته تا اجرای اون حرکت های آخر که مو به تن آدم سیخ میکرد الان که فکر میکنم این بازی ها اصلا برای سن ما تو اون زمان مناسب نبود خب الان میخوام برم سراغ یه بازی دیگه که تموم کردن یه مرحلهش ما رو به دو قسمت تبدیل میکرد نمیدونم حد زدین یا نه اما اون بازی کنترا بود 
حالا ما قسمت اول معرفی کردیم اما قسمت های دوم و سومش هم از بس سخت بودن ما رو به گریه انداختن یادم نمیاد هیچ وقت مثل اون موقع گریه کرده باشم کنترل یه اکشن عالی بود یکی از بهترین بازی های اکشن زمان خودش که به نظر من از خیلی بازی های اکشن الان هم بهتره برای کشتن دشمنم شد از توفنگ های عجیب و غریب استفاده کرد که یه تیر اونا کل بازی آتیش میزد البته بگم که قهرمان بازی فقط سه تا جون داشت همون قلب کوچولای که کنار صفحه میذاشتن هر تیر یکی که بهتون میخورد یکی از این قلب ها کم میکرد و در آخرم میمردیم با هر بار مردن تو این بازی دوست داشتم خودم هم بمیرم تا مجبور نشم دوباره از اول همه مرحله ها رو برم دیگه هم که خیلی باش حال می کردیم مجموعه شورش در شهر بود که البته اسم واقعیش Streets of Rage بود هر چقدر که تو کوچه خیابون زرون به لاتای کوچه خیابون نمی رسید تو این بازی همه رو لط و پار می کردیم تازه این بازی رو می شود دو نفر هم بازی کرد که خودش هیجان دعواها رو ده برابر می کرد واقعا دلم برای اون موقع تنگ شده عجب بازی خوبی بود البته الان نسخه چهارمش هم اومده که خیلی باحاله ما هم یه گیم پلی باحال و فان با مرداد رئیسی رو این بازی رفتیم که تو کانال یوتیوب جویستیک تیوی شون تو این کاملش رو ببینیم
یکی از منحصر به فردترین بازی های کلاسیک میرسه که خودم خیلی باهاش حال کردم و متاسفانه هیچ وقت چیزی مثل این دوباره ساخته نشد. کامیکسون هم یه بازی بزن بزن به حساب میاد که داستان باحالی داره. داستان از اینجا شروع میشه که یه طراحی کتاب کامیک در حال طراحی کتاب جدیدشه که یهو میفته تو داستانی که داشته اونو میکشیده. محیط بازی کاملا مثل کتابای کامیک طراحی شده و از صفحه به صفحه بعد میرین تا با دشمنای مختلف مبارزه کنین. به نظر من این بهترین بازیه که از روی کامیک ساخته شده. یه جوری گوره بابای بتمن و اسپایدرمنه. این یه داستان عبر قهرمانی عالیه کامیک زون اونجرز قدیم میده بازی متال گیر رسید. درست متوجه شدیم. متال گیر. هم مجموعه بازیایی که نسخه جدیدش کلی طرفدار داره. 
متارگیر یک و کنامی تو سال 1987 منتشر کرد البته کنامی اون موقع حالش خیلی بهتر بود و بازی های خوبی هم میساخت مثل الان نبود که گم بزنه تو هرچی بازی خوب و حتی دیگه ادامه اونا هم نسازه تو متارگیر برای اولین بار سال رسنه که معروف رو میبینید باید جوری بازی کنید که دشمن شما رو نبینه و اگه دید و آجیر خطرم به صدا در اومد باید سریع فلنگ رو ببندین و یه جای قایم بشین سالد سنیک تو این بازی خیلی تازه و به قول معروف نوب و تازه هم عضو گروه فاکس هان شده اگه مجموعه متاگیر رو خیلی دوست دارین حتما این بازی رو تجربه کنید از کنار ریور رید گذشت یه زمانی هر که آتاری و سگا داشت حتما ریور رید هم بازی میکرد خودمونو میذاشتیم تو نقش خلبان و سعی میکردیم با جو آخالی دادن از موانع مختلف تانک ها و هلیکوپتر ها و کشتی های دشمن رو بفرستیم هوا تازه باید حواسمون هم خیلی به سوخت هواپیما باشه که یه وقت وسط کار به چوخ نریم <تصفيق> Thank <laughs> you. 
رو میخوایم یه بازی فوتبال بهتون معرفی کنیم که تو زمان خودش همه گیمنت ها رو پر میکرد و کلی باش حال میکردیم اینترنشنال سوپرستار ساکر یکی از باحال ترین بازی های فوتبال بود که سال 94 میلادی برای سگا منتشر شد این بازی رو کنامی ساخته بود و یکی از اولین فوتبال هایی بود که گزارشگرم داشت این بازی فیفا و پیس الان بود و همه کلی تمرین میکردیم تا تو کلوب محل کل بچه های دیگر رو <تصفيق> سگا و موقع تو ایران ترکونده بود و همه کلوپا رو قرخ کرده بود بعضی جاها می شد کنسول اسنس یا سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم رو پیدا کرد یکی از بازی که خیلی دوست داشتم روی اون کنسول بازی کنم چون گرافیک خیلی خوبی هم نسبت به بازی های دیگه داشت دانکی کان کانتری بود اون موقع یه جوری بازی می کردیم که فکر می کردم خیلی آسونه اما الان اگه بخواین دوباره بازیش کنیم می بینیم که چقدر سخت و چقدر از بازی های الان بهتره الان اینقدر بازی ها رو آسون کردن که دیگه حال نمیدن دانکی کانگ از اون بازی هایی که می شود دو نفری هم بازی کرد و کلی تو سرکله هم زد کافی بود دوستتون بعد بازی کنه تا مجبور بشین مرحله رو از اول بین <تصفيق> بازی هم میخوایم بهتون یه بازی فوق العاده دیگر معرفی کنیم یکی از بهترین بازی های کلاسیک تاریخ که خیلی دوستش دارن اما شاید تو ایران طرفدار زیادی نداشته باشه بازی لژند آف زلدا لینک تو پس اون بازیه لینک به دنبال پرنس زلدا ماجراهای های زیادی و پشت سر میذاره موضوع جالب اینجاست که لینک هنوزم دنبال پرنس زلدا میگرده یکی نیست بگه وقتی یه بار پیداش کردیم نسا بره دیگه یا به قول معروف عشق تو ول کن اگه برگشت مال تو بوده و اگه برنگشت مال تو نبوده <تصفيق> Oh, my God. 
از پرونده بازی های نوستالژیک یادتون نره که ما هر ماه گیوهوی گیف کارت گیمینگ 25 دلاری رو داریم و این ماه هم اختصاصش دادیم به ویدیوهای مصاحبه هامون تو فصل 3 رو کانال یوتیوبمون کاری که شما باید بکنین اینه که کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنین زنگوله نوتیفیکیشن رو آن کنین ویدیوهای مصاحبه هامون رو ببینین زیرش برامون کامنت بذارین ما آخر ماه به صورت لایف قره کشی میکنیم برنده رو اعلام میکنیم و گیف کارتشون رو به صورت آنلاین بهشون میدیم اگر میخواین اسپانسر برنامه ما بشین با پیج اینستاگرام جویستیک تیوی شو یا ایمیل اعلام شده داخل اون با ما در ارتباط باشین تا هفته بعد و یه جویستیک دیگه فعلا